ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదండి సో ఇట్ వాజ్ లైక్ యూనో మనం వీ కాన్ సే వీ కాన్ జడ్జ్ ఎనీ మూవీ దట్ ఇది సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఇది అవ్వదు అని బట్ అట్లీస్ట్ మనకు తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ మనం ఎంతవరకు జాగ్రత్తగా తీసుకోగలం అంతవరకు తీసుకోవాలి సో ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ బీ ఇన్ హరీ అనమాట ఏదో అనుకోకుండా ఫస్ట్ మూవీ సూపర్ మంచి రెస్పాన్స్ అండ్ తర్వాత లక్ కొద్ది రైడ్ ఇలా అనుకోకుండా లక్ అనుకున్నా థర్డ్ మూవీ సో ఆ రెండింటిని నేను నిలబెట్టుకోవాలి థర్డ్ మూవీకి సో నేను లేట్ అయినా నేను నిలబెట్టుకుంటే రేపు జనాలు దేల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ లేట్ అయిందని ఇప్పుడు వాళ్ళన్నా నువ్వు పొద్దున యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓహో వెయిట్ చేసిన దానికి రిజల్ట్ ఉంది అని సో ఐ డోంట్ థింక్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ దాట్ అంటే అలా అని కాదండి ఇట్ వాజ్ లైక్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా యాక్చువల్లీ ఇంత గ్యాప్ రావడానికి ఇట్స్ నాట్ ప్లాన్ వన్ బట్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా దే వాజ్ ఇష్యూస్ యూనో ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ యూనో మూవీ అయితే నార్మల్గా ఇట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఫినిష్ దే వాజ్ సమ్ ఇష్యూస్ కదా అండ్ అది కాకపోతే ఇది ఇది కాకపోతే ఇది అండ్ సో ఫర్ బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వి లైక్ కొంచెం స్లోగా వెళ్దాం ఎప్పటికైనా మంచి మూవీ మంచి మూవీ అవ్వాలి అనవసరంగా యూనో డిపెండ్స్ ఆన్ టైం కదా మెనీ మూవీస్ మంచి మంచి మూవీస్ కూడా రాంగ్ టైంలో రిలీజ్ అయినందు వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్ అయింది సో వీ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు హ్యాపీ అనమాట మంది మంచి మూవీ సో ఒక కరెక్ట్ టైంలో రిలీజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి నైస్ అటు బయట ఆడియన్స్ చూడలేక మనకి మనం అరే అని ఫీల్ అయ్యి అవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి జస్ట్ గోయింగ్ స్లో నథింగ్ ఎల్స్ అన్ దాట్ ఇట్స్ లైక్ నచ్చాబుల్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్గా తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది సురేష్ గారు ఆఫీస్ దగ్గర రమేష్ వర్మ గారు చేశారు లైక్ సరే వెళ్దామని కలుద్దాం అని వెళ్ళాను అండ్ జస్ట్ నాకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టోరీ లైన్ చెప్పాను లైన్ స్టోరీ లైన్ వెంటనే ఓకే అనేసి ఐ సైన్ ఇట్ అండ్ నాకు ఏమో ఏం మాట అస్సలు టైం తీసుకునే తెలియ వచ్చిన తర్వాత ఇలా నేను సైన్ చేశాను బయట చెప్తే అందరూ ఎందుకు మంచిగా సోలో హిట్ ఇచ్చావు కదా ఎందుకు మల్టీ స్టార్ అది ఇది ఇది అన్నారు ఇట్స్ లైక్ నేనేం మాట్లాడలేదండి ఒక నవ్వు నవ్వు ఊరుకున్నాను సో తర్వాత అంటే ఆ నవ్వు కాదు నేను తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పుకుంటాను వాళ్ళు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అర్థం చేసుకుంటారు నాకు తెలుసు బికాస్ ఇట్స్ మై కాన్ఫిడెన్స్ అండి నాకు తెలుసు నేను ఏం చేయాలో నేను ఏం చేయగలను నాకు తెలుసు ఫస్ట్ మూవీ నేను అనుకోకుండా జరిగింది బట్ నా బర్త్డే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు తీసుకున్నారు ఉషాకిన్ మూవీస్ నా బర్త్డే అది సగం తీసుకెళ్ళిపోయింది అంటే ఉషాకిన్ మూవీస్ అంటే వచ్చేసారు సగం మంది రవాబ్ గారు అంటే మళ్ళీ ఇంకొంచెం మంది వచ్చేసారు సో ఫైనల్గా మూవీ బాగుందని కొంచెం మంది వచ్చారు నా బర్త్డే నాకు అటు పోయింది ఇప్పుడు నేను సెకండ్ మూవీ ఉంది అది ద్వితీయ విఘ్నం అవ్వకూడదు ఏది పొరపాటును కూడా సో ఐ షుడ్ షేర్ మై బర్డ్ అది దాన్ని నేను నేను సోలోగా చేసి ఏదో ఏ కంటే షేరింగ్ ద బర్డ్ అండ్ డూయింగ్ నైస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ అందరూ అందరూ ద ఎక్స్పెక్ట్ అండి అరే కొత్త డిఫరెంట్గా చేయాలి ప్రాజెక్ట్స్ కొత్తగా చేయాలి కొత్త క్యారెక్టరైజేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ మూవీకి ఒక మూవీకి ఇంకో మూవీకి డిఫరెంట్ చూపించాలి కానీ అది చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది నాకు అలా దొరికేసింది దొరికేసినప్పుడు నేను ఆలోచించడం దానికి అడిటెడ్ ఎవ్రీబడి వాట్ ఎవర్ హూ ఎవర్ ఎవరు ఏమన్నా సరే నేను పట్టించుకోలేదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళే వచ్చి మాట్లాడారు లేదండి బికాజ్ ఎందుకంటే నాని అన్న రోల్ వాజ్ లిటిల్ సిమిలర్ టు ద రోల్ విచ్ ఐ డిట్ ఇన్ నచ్చా ఉంది అండ్ నా రోల్ వాజ్ టోటలీ ఆపోజిట్ సో నాకు చెప్పింది అదే నువ్వు అందులో అలా చేశావు కాబట్టి నీకు ఈ రోల్ చేస్తున్నావు ఇది ఇది నీ ఇది ఫైన్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు బీ యూనో జస్ట్ ఫుల్ అల్లర్జిల్లర్గా అరి చేసి మాటలు అండ్ డైలాగ్స్ చెప్పేసి ఇట్ వాజ్ నాట్ అంటే ఓకే ఫైన్ అలా చేశాను ఇలా కూడా చేయగలను తర్వాత ఇలా కూడా చేయగలను ఇది కూడా చేయొచ్చు సో ఎంతవరకు జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో దాని వరకు అంతవరకు ఐ విల్ ట్రై న్యూ థింగ్స్ న్యూ థింగ్స్ సూపర్ రిలేషన్షిప్ అండి అండ్ యాక్చువల్లీ ఐ కన్సర్ మై బ్రదర్ అంటే నాకు అన్నయ్య లేదు నాకే ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉంటారు సో ప్రతిసారి అక్కడ రైడ్లో కూడా ఇప్పటికీ బయట ఇక్కడ ఉంటే మాత్రం ఎవ్రీడే కలుస్తాము అండ్ అన్నయ్య ఇది జరిగింది అన్నయ్య ఇలా జరిగింది ఐ షే మ్యాక్సిమం థింగ్స్ విత్ హమ్ సో మోస్ట్లీ ఒక బ్రదర్స్ లాగే లైక్ ఆ మూవీలో ఒక బ్రదర్ దొరికాడని అనుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ బైక్ కొనడానికి టైం పట్టడం ఏంటండి నాకు సైకిల్ నేర్చుకోవడానికి టెన్త్ క్లాస్ పట్టింది అంటే ఇంట్లో అంత అంత ఇదిగా చూసుకున్నారు అనమాట ఫస్ట్ నుంచి దట్స్ వాట్ యూ నో దట్ మేడ్ దెమ్ టు జస్ట్ లీవ్ దర్ లైఫ్ అండ్ కమ్ ఫర్ మీ సో చాలా జాగ
అండ్ బైక్ నేను నేర్చుకోవడానికి టైం పట్టిందంటే యాక్చువల్లీ నేను స్కూల్ అంటే తర్వాత కాలేజ్లో బిజీ బికాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఐ టుక్ ఐ మీన్ దట్ ఐఐటి పార్ట్ అనమాట సో దర్ వాజ్ టైం ఉండేది కాదు అండ్ బైక్ అంటే కబుక్ లాస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో సడన్గా మన అచ్చవాళ్ళ బైక్తో స్టార్ట్ విత్ ఇట్ సో దానికి దానికి ముందు తీసుకుని ఐ జస్ట్ లెవెంటెడ్ అలా జరిగింది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది ఉన్నారు నార్మల్ కదండి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ ఏజ్ వచ్చేసరికి సర్టన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా అంటే అప్పుడు నేను సటిల్గా దేస్ ఎ గర్ల్ అండి షీస్ దేస్ ద ఏదో సీరియస్గా అవ్వడం కూడా కష్టమే ఎంత ట్రై చేసినా కష్టమే సో నాట్ నాట్ లైక్ దాట్ బట్ నార్మలీ ఎంజాయ్ లైఫ్ అండి లైక్ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే ఆల్రెడీ మీ ఒకసారి అడిగారు నన్ను బట్ మళ్ళీ ఫైట్ చేసి అడుగుతున్నారు స్టిల్ బైక్ మీద వేసుకుని తిప్పాంటే నేను లేదండి ఎవరు తిప్పలేదు చాలా భయం బయట బికాస్ అదే బాగా తెలిసిందే కదా మూవీస్ మూవీ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేసిన నథింగ్ లైక్ దాట్ నార్మల్గా ఫ్రెండ్స్ బైక్ మీద తిరగడం కూడా చాలా తక్కువ అండి రోడ్స్ మీద బయట నా మూవీ ఇది అనుకోవచ్చో లేదా నేను 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 ఏం చేయాలో నా దాంట్లో నేను ఎవర్స్ క్లియర్ అవ్వడం వల్ల ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ మీ చిన్నప్పటి నుంచి సో బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోవడం కానీ ఇవన్నీ తక్కువ ఇప్పుడు మూవీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఫుల్గా ఉన్నారు నా తప్ప కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మెయిన్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళే అందులో నాకు ఉన్న మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నా ఇంజనీరింగ్ లైఫ్లో కూడా ట్రావెల్ అవుతున్నారు వాళ్ళతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నారు ఇట్ వాజ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ అంటే ఒక ఫ్రెండ్స్ గురించి మనం ఏం చెప్తామండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవ్రీబడీ నోస్ హౌ ఇట్ హౌ ఇట్ ఫీల్స్ అండ్ వాళ్ళ మధ్య ఎలా ఉంటుంది అనేది సో మా మధ్య నార్మల్గా అలాగే ఉంటుంది నథింగ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ బట్ నార్మల్ ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్షిప్